வணக்கம் ஒன் டிவி வியூவர்ஸ் இந்த ஷோ ஒன் டே வித் சிஎம் சிஎம் அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டர் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம டெய்லி லைஃப்ல சராசரியா ரெகக்னைஸ் பண்ணாத நிறைய ஹீரோஸ் இருக்காங்க ஸோ அப்படி ஒரு முக்கியமான ஹீரோவா தான் இன்னைக்கு நாம மீட் பண்ண போறோம் அது யாருன்றத பார்த்துடலாம் வாங்க வணக்கம் எப்படி சூப்பர் ஓகே சரி என்னென்ன ஷூ ஸ்லிப்பர்ஸ் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஓடுது அப்புறம் மற்றதுலாம் ஹெல்மெட்டு பேடு பேட்டு ஷூஸ் எனி டைம் எனி க்ளவுஸு நான் உள்ளே போனாக்கா உள்ள எமர்ஜென்சி பார் ப்ளே பிளேயர்ஸ் எமர்ஜென்சி பார் பிளேயர்ஸ் எனி டைம் இமீடியட்டாக ரெடி பண்ணு மேட்ச் டைமில் ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்கும் சரி எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க இந்த தொழில் என்னுடைய மாமனார் தொழில் இது மாமனாரோட மாமனார் தொழில் அவர்கிட்ட வந்து நான் தனியாக வந்து இது பண்ணுறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுல தான் பண்ணிட்டு இருக்கு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு கத்துக்கிறதுக்கு இந்த தொழில் இதெல்லாம் டூ ஒரு ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு ஆ ஆ ஒன் இயர் இது வேறு பட் அவர்கிட்ட இருந்த நான் வந்து தனியாக வந்து கடை இந்த இடத்துல உட்காந்து தொண்ணூற்றி மூணுல வந்து உட்காந்தேன் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது சூப்பரியா இப்போ தனியாக வந்ததுக்கு அப்புறமா இங்கே இந்த இடத்துல தான் கடை போட்டுட்டு இருக்கீங்க எத்தனை வருஷமா எத்தனை வருஷம் ஆகுது நைன்டி த்ரீமா நைன்டி த்ரீல இருந்து அப்பனா இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் இல்ல இருபத்தஞ்சு வருஷம் சரி இப்ப வந்து தனியா வந்து கடை போட்டாச்சு பட் இருந்தாலும் வந்து சேப்பாக் ஸ்டேடியத்துக்கு வந்து கூட வந்து அந்த இது வந்தது எப்படி ஆனது எப்படி இது வந்து உள்ள ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணாரு அவர் எதுவுமே எங்களை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணாரு ஓ சரி சரி ஆ அவரு ரெக்கமெண்டேஷன் இன்னைக்கு நான் ஓரளவுக்கு ஆளா இருக்கேன் சாம முதல் மேட்ச் என்னங்கய்யா நீங்க இங்கிலாந்து இந்தியா பெஸ்ட் மேட்ச் இங்கிலாந்து இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அப்பதான் நான் உள்ள போனேன் ஓ அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பாத்துるீங்கல நான் அந்த இன்ட்ரஸ்ட் தான் கிரே இப்போ இந்த தோயில ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அதுல இன்ட்ரஸ்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கிரிக்கெட்ல பெருசா இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல நான் வேற பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆஹா இது ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இதுளுடைய அந்த پورا மெயின் پورا இல்ல ஆயிடுச்சு இது உங்களை பத்தி வந்து ஆர்டிகல் தான் ஆமா இது மலையாளத்துல வந்து ஓ மலையாளம் ஆ ஹிந்தி இங்கிலீஷ் தமிழ் மலையாளம் ஆ அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்த அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு அதுதான் என்னுடைய புது ஃபர்ஸ்ட் அனுபவம் ஆ இங்கிலாந்து மேட்ச் தான் உள்ள அனுபவம் பிளேயர்ஸ் நம்ம இந்தியன் பேர் அசார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேப்டன் அவர் தான் ஓ ஆ அதுக்கு அடுத்து விஜய் இரு சௌரவ் கங்குலி சௌரவ் கங்குலி அனில் கங்குலி டெண்டுல்கர் இப்போதைக்கு எட்டாவது கேப்டன் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்ப எட்டு கேப்டன்ஸ் கீழே நீங்க இருந்திருக்கீங்க அப்ப இப்போ பாக்குறது ரோஹித் சர்மா ஒன்பதாவது கேப்டன் பாக்குறேன் ஒன்பதாவது கேப்டன் கீழே அப்பா இப்போ ஒன்பது கேப்டன்ஸ் கீழே இருந்திருக்கீங்க ஐயா நீங்க ஸோ அப்ப வந்து நிறைய எத்தனை மேட்ச் பாத்துருப்பீங்க சொல்லுங்க மேட்ச் எல்லாம் கணக்கு இல்லம்மா கணக்கு இல்ல கணக்கே கிடையாது ரஞ்சி டாபில இருந்து லோக்கல்ல இருந்து நேஷனல் வரைக்கும் பாத்துருக்கேன் அப்பா ரஞ்சி டாபிக்ல நான் தான் உள்ள இருப்பேன் சிம்பிள் மேட்சிக்கு நான் தான் இருப்பேன் டி டுவெண்ட்டி இருப்பேன் ஒன் டே இருப்பேன் டெஸ்ட் மேட்சிக்கு எல்லாம் எல்லா மேட்சும் நான் தான் இருப்பேன் கணக்கே இல்லாம அந்த கணக்கு இல்லாம அந்த அளவுக்கு மேட்ச் அந்த அளவுக்கு மேட்ச் நடந்திருக்கேன் இங்க அந்த அனுபவம் நல்லா இருக்கு எல்லாம் <laughs> அவரு டோனி வரும்போது அறிமுகம் அந்த ஒரு அளவுக்கு நம்மள குட் ஃப்ரெண்ட் கங்குலி சச்சின் எல்லாம் நல்ல நல்ல ஜாலி டைம் அவர் வந்தா சாமி தான் கூப்பிடாரு யாரு சச்சின் வந்தா சாமி தான் சாமி கமான் எந்த ஒரு வேலை நான் தான் அவருக்கு அப்ப என்ன பேசுனீங்க அவங்க கிட்ட அவர் இல்ல அவர் நல்லா பேசு सपोज எமர்ஜி அவர் அவர் பைனா அந்த மாதிரி அவர் என்ன என்ன லாங்குவேஜ்ல பேசுவீங்க அவங்க கிட்ட ஹிந்தில ஹிந்தில பேசுவீங்க அப்ப கம்யூனிகேஷன்ல ஹிந்திலயே 
இங்கிலீஷ் மட்டும் வராது இன்னும் இங்கிலீஷ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்றதெல்லாம் புரியும் ரிப்பீட் பண்ண முடியாது ஓ இந்த டோனி வந்து கேப்டன் குள்ள நாங்க எல்லாரும் சொல்லி கேட்டிருக்கோம் அவர் அப்படிதானா உள்ள நீங்க இருந்து பாத்துக்கிங்கல ஆமா அது सपोज அவருக்கு அவுட் ஆன கூட வந்து ஒரு இது ஃபீலிங் இருக்கு அது கிட்ட அதே மாதிரி சச்சின் கூட சரி அவுட் ஆன அந்த ஃபீலிங்கே இருக்கு நேரா வந்துட்டே இருப்பாங்க இந்த வருஷம் ஐபிஎல் யார் ஜெயிப்பா நினைக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல ஃபைனல்ஸ் யார் ஜெயிப்பா நினைக்கிறீங்க ஃபைனல்ஸ் யார் நம்ம சிஎஸ்கே தான் சிஎஸ்கே தான் சிஎஸ்கே அப்படினா அப்பங்க மேட்ச் போட்டு விளையாடுற இத எல்லாமே வந்து நீங்க தான் தெச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அது எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சிக்கு பட் எல்லாம் நீ நீ இருக்க பாங்களுக்கு வந்து சென்டிமெண்ட் வச்சிருவாங்க சில பேர் திங்ஸ் ஆ புதுசு உடனே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சென்டிமெண்ட் வை பாப்பாங்க சென்டிமெண்ட் இது வை தான் அது வச்சு அத மெயின்டெய்ன் பண்ணுவாங்க அதுல என்ன ஒன்னு ரெண்டு இதா இருந்தா அது ஒண்ணு ப்ராப்ளம் பண்ணும் இப்போ மேட்ச் நடக்கும்போது எங்கயா இருப்பீங்க ரூம் பக்கத்துல பிளேஸ் ரூம் இருக்குல பக்கத்துல வாசல்ல உட்கார்ந்து இருக்கோம் ஓ அவங்க பிளேஸ் ரூம் பக்கத்துலயே அவங்க இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பாங்க நான் இந்த சைடுல உட்கார்ந்து உங்க பசங்க உங்க ஃபேமிலியை என்னைக்காவது மேட்ச் கூட்டி வந்திருக்கீங்களா பசங்க வந்து நான் டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்துருவேன் ஆனா வந்து ரூம் மட்டும் மட்டும் கொண்டு போக மாட்டேன் உங்க இன்ஃபுளுயன்ஸ பயன்படுத்தி அந்த மாதிரி எந்த விஷயம் பண்ணது இல்ல இந்த அந்த நாள்ல இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் ரூம் மட்டும் பிளேஸ் மட்டும் என் புள்ளைகளை கூட்டி போந்துக்கலே ஆ انا கேட்டிருக்கங்கள வீட்ல கூட்டிட்டு போக சொல்லி நான் சொல்ற வேணா டிக்கெட் வாங்கி தரேன் போய் பாரு ஐபிஎல் எல்லா ஐபிஎல் பெரிய பண்ணி டிக்கெட் வாங்கி கொடுப்பா ஆனா ரூம் மட்டும் மட்டும் காமிக்கவே மாட்டேன் அவ அங்க வந்து பாப்பா என்ன ரூம் மாட இந்த நேல்ல அங்க பாப்பா அவ தூள எல்லாம் அறியா அந்த அப்பா உட்கார்ந்து இருக்க ரூம் மாட அது பெருமையா இருக்கும்ல அவ சொல்றான் எங்க அப்பா டீ வாங்கி குடுறாரு அங்க இருக்கறாரு பாரு பிளேஸ் கூட உட்கார்ந்து இருக்காரு பாரு சோ இப்போ வந்து நீங்க நம்ம தமிழ்நாட்டோட चीफ मिनिस्टर ஐட்டிங்க இல்ல வந்து எம்எல்ஏ வா ஐர்க்கிங்க அப்படினா உங்களோட அடுத்த நடவடிக்கை என்னவா இருக்கும் ஏனா நீங்க பேசின வரைக்கும் வச்சு நான் சொல்றேன் ரொம்ப நேர்மையா இதுதான் என்னோட வேலை நான் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நேர்மையா குறிக்கோள வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க என்ன பண்ணுவீங்க முதல் கையெழுத்து எதுல இருக்கும் முதல் கையெழுத்து இந்த தொழில் பண்றவங்களுக்கு தொழில் பண்றவங்களுக்கு இதால ஒரு ஒரு அளவு மேல் வரணும்னு ஒரு சூப்பர் சோ முதல் விஷயம் இந்த தொழில கஷ்டப்பட்டு இருக்கவங்க ஒரு நிலைமைக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பீங்க சூப்பரியா थैंक यू நன்றி நன்றி சம பிசே இருக்கீங்க நாங்க வரும்போதே ரெண்டு மூணு பேர்லாம் வந்து உங்ககிட்ட வேலை கேட்டிட்டு இருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் உங்க டைம் எடுத்து எங்களுக்காக ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி வாங்க நம்ம இதெல்லாம் ஹைட்டே போட்டுக்கலாம் காக்ரே ஸ்பெஷலிஸ்ட் थैंक यू யா थैंक यू மேடம்